Hello everyone! Welcome back to my channel. This time, lesson number 4 na tayo. Factoring the sum and difference of two cubes. So, let's start! Magpo-focus tayo ngayon sa mga cubes. Pero bago tayo magsimula, kailangan muna natin gumawa ng table of cubes. So, paano gagawin ang table of cubes? Dito, may ginawa na ako 1 to 10. Remember, may exponent na 3 yan. Kung may exponent na 3, ang ibig sabihin, imumultiply mo yung number by itself 3 times. So, kung 1 cube, that is equal to 1. Dahil 1 times 1 times 1. Then, 2 cube is equal to 8. 2 times 2 times 2. Then, 3 cube is equal to 27. 3 times 3 times 3. And so on. Now, paano natin ma-identify ang sum and difference of 2 cubes? Mag-start tayo sa sum. Pag sinabing sum, ibig sabihin, plus ang magiging symbol. Ito ngayon ang ating magiging sum of 2 cubes. Umpisahan muna nating sagutan ito bago tayo pumunta sa difference of 2 cubes. Okay, meron siyang pattern. Meron siyang dalawang set of parentheses again. Now, sa unang parentheses, ang ilalagay natin na sagot ay yung cube root ng first term at cube root ng last term. So, paano kukunin ang cube root? Pupunta ka uli dito sa table at titingnan mo. But since representation lang to, nakikita natin na variable yan, multiples of 3, pwede na natin i-apply dito yung rule. A cube, ang cube root ng A cube is A. Ang cube root ng B cube is B. So, paano nakuha yon? Kapag multiples of 3, i-divide sa 3. So, A plus B. Ngayon, para mas madali nating makuha ang final answer, dito ngayon tayo magbabase ng sagot natin para malagyan natin itong isang parenthesis. Now, paano natin ngayon gagawin? Kukunin natin ngayon ang square nitong first term. So, magiging a square. Next, kukunin natin ang negative ng product nitong dalawang terms na nandi dito. So, a times b is ab, then negative niya is negative ab. Next, kukunin natin ang square ng last term. So, magiging b square. Para hindi tayo malito sa ating mga signs, ganito yung gagawin natin. May technique. Okay? May tinatawag na so. Hindi yan yung sabon, ha? So, S, same sign. Ibig sabihin, same sign ng given. Kung ano ang sign ng given natin, yun din na magiging sign sa una nating sagot. Then, yung O, dito naman sa middle term, nung kabila. So, magiging opposite sign. Kung ano ang sign nitong binomial, kukunin natin ang opposite niya. So, kung positive ito, negative naman ito. Then, yung AP, that is always positive sa last term. Meaning, hindi siya po pwedeng maging negative kahit kailan. Okay? Tingnan natin ngayon doon sa difference of two cubes. Sa difference of two cubes, Binura ko lang ang sign dito at gagawin ko siyang minus. So, dito sa binomial na to, minus na din siya. Since ang nakalagay dito ay opposite sign nitong unang binomial, magiging positive na yun siya. Okay? Nakuha ba? Now, let's have an example. 216x to the 6 plus... 27y cube. Check muna natin kung ito bang given na to ay pasok dito sa sum of two cubes. Okay? Tingnan natin. Itong 216 ba na to at saka itong 27 nasa table of cubes? Yes. And ito yung 27, and dito yung 216. So, cube siya. What about the variables? x to the 6 y cube. Nakita nyo ang exponent? 6 at saka 3. 
pareho silang multiples ng 3. So, ibig sabihin, pasok siya sa sum of 2 cubes. Pwede na natin siyang i-factor. So, let's start. Dalawang set ng parenthesis. Ang una, kunin natin ang cube root ng first term. Dito sa 216, ang cube root ay 6. Okay. Yung variable na x to the 6, yung exponent, i-divide natin sa 3. So, 6 divided by 3 is 2. So, this will become x squared. Then, the sign is positive. Now, ano ang cube root ng 27? 27 dito is 3. Okay? Then, y cube, ang kanyang cube root ay y. Now, nakuha na natin ang first part ng sagot. Okay? 6x squared plus 3y. Dito na tayo ngayon magbabase ng magiging sagot natin dito sa kabila. Okay? I-square natin ang bawat term. So, 6x squared, square. So, paano yun? I-multiply natin by itself. Pwede. Pero, pwede rin naman na 6x squared, square. So, 6 squared is 36. Then, x squared, squared is x to the 4th. Okay? By the law of exponent again, pwede nyong i-multiply ang mga exponent na to. And then, base doon sa kaninang so, opposite sign tayo. Then, multiply the first and the last term. So, 6x squared times 3y, 6 times 3 is 18. Then, x squared times y is x squared y. Then, ano ang square ng last term? That is, always positive, ah? 9y squared. Ito na ngayon ang final answer or ang factors na 216x to the 6 plus 27y cubed. Next example. Okay. So, 125 uh, a to the 6 b cubed minus 343 c cubed d to the 9th. Okay. Una muna, i-check ang bawat term kung siya ay mga cubes. Sa numbers, meron tayong 125 and 343. Okay, check yan. Sa mga exponent, 6, 3, 3, and 9. All are multiples of 3. Okay, let's proceed. Dalawang set ulit ng parenthesis. Una, get the cube root of each term. 125, ano ang cube root is? 5. Then, a to the 6, divided by 3 yung exponent, magiging 2. b cube, divided by 3 ang exponent, magiging 1 na lang, so b. Then, minus, same sign tayo. Then, 343 is 7. Then, c cube, this is c. d to the 9, 9 divided by 3 is? 3. So, D cube. Now, punta tayo ngayon sa susunod. Kunin natin ang square ng unang term. So, 5A square B square. So, this is 25A to the 4th B square. Then, opposite sign ng negative is positive. Then, Multiply the first and last term. 5 times 7 is 35. Then a square b times c d cube is a square b c d cube. Okay? Then always positive. Square ng 7 c d cube. 49 c square d to the 6. Okay? Kunin natin yung 7 para makita ninyo kung paano siya naging 49 c square d to the 6. In square natin. So, 7 square is 49. Then, c square. Then, d cube square 3 times 2 is 6. Okay? So, easy, di ba? 
Kayang-kaya na ba? I hope na dalian kayo at naintindihan ninyo ang diniskas ko. So, that's all for now. Thank you and goodbye!